momento 15.8 de consumo médio Parece um pouco absurdo, mas com 50 litros de gasolina num up você roda mais do que mil quilômetros Carro remapeado do Benga TV vai ficar mais econômico que o original É consumo de CG, é consumo de moto Tá bom ou não tá? Quantos por litro seu carro faz na gasolina? <risos> Salve, salve, bengados e bengadores, beleza? Bora começar mais um vídeo aqui no YouTube, bora começar mais um vídeo no Benga TV com a imagem do Benga TV, que é o Plínio, o Smurf e a Dona Sati. Dona Sati não está no vídeo, então vamos com duas imagens pesadas do Benga TV, eu e o Smurf. Esse carro aqui, que é o carro da minha vida, é o projeto da minha vida, se você chegou no Benga TV por conta de vídeos da oficina, por conta do conteúdo que você vê dentro da oficina, muito provavelmente você ainda não conhece o Smurf. Então se você não conhece o Smurf, você vai conhecer nesse vídeo. Hoje a gente vai mostrar um pouquinho mais desse carro, que recentemente foi feito um vídeo cabuloso aqui com vocês. Editor, vamos colocar o nosso trabalho muito bem sucedido no rolezinho soviético no Smurf. Olha isso aqui, rapaziada. Olha o tanto de views em menos de 10 dias. Esse carro aqui é um sonho, esse carro aqui é o hype. Vamos fazer um vídeo da hora com o Smurf. Quando a gente fala de Smurf, automaticamente a gente pensa em rolê soviético, altas velocidades, mas ele é um Up TSI. E o UPS tem outra fama muito bacana também, que acaba atendendo até um público maior do que gosta aí de altas velocidades, que é o consumo. É um carro muito bonito esteticamente, suspensão a ar, rodão modificado, esse motor é motor forjado, estamos falando de um carro de 200 cavalos na roda, mas um carro de 200 cavalos na roda que continua com o propósito principal dele. O Up TSI é feito para ser eficiente, é feito para ser bom no dia a dia e econômico. E na configuração de Stage 4 continua. Então temos um carro inteiro modificado na estética, motor e continua sendo econômico? Sim. Hoje o vídeo é falando exatamente sobre isso, sobre o consumo do Up TSI Stage 4 com 200 cavalos forjado intake, pipoco, difusor e vocês vão ver que ele vai continuar econômico. Eu tenho uma oficina de preparação, se você caiu de paraquedas aqui no vídeo, e quando o cliente me pergunta se o remap fica mais gastão, eu respondo que ele vai até melhorar o consumo. Se você não conseguir melhorar, pelo menos igual vai ficar, a gente não vai deixar o seu carro mais gastão. E você precisa entender essa ideia do carro com remap ser mais econômico. Pensa numa situação em que você está a 100 km por hora e você precisa ultrapassar aqueles tranca esquerda. O que, que você vai fazer numa situação normal de um carro aspirado, um carro que não é tão forte? Reduzir quarta, reduzir terceira marcha, dar o pé fundo para você conseguir ultrapassar mais rápido. Um UPTS Stage 2, tá? Turbina original, Stage 2 para você que não tá habituado com isso, turbina original, sem modificar nada, sem fazer nada no motor, sem trocar nada na turbina. Então pensa uma situação onde você tá de quinta marcha, você dá o pé e você sente o carro progredindo fortemente, sem precisar reduzir marcha. Só nessa questão em que você não precisa reduzir marcha, você já vai ter aí muita economia de combustível, você não vai ter que colocar a terceira marcha, o giro teoricamente não vai subir, porque você vai continuar na marcha específica, você vai dar o pé e o carro vai responder tranquilamente tranquilamente para fazer uma ultrapassagem com segurança. Isso se traduz num carro mais econômico. Você dá menos o pé, você acelera menos para fazer a ultrapassagem, faz a mesma ultrapassagem que um carro mais fraco ou que um carro original sem remap faria, só que dando menos o pé e passando mais rápido. Por isso que um carro remapeado Stage 1, Stage 2, Stage 3, Stage 4 é até melhor que o original. Se você fizer a tocadinha de boa, com certeza melhor. Com base no que você fala isso, Plinão? Com base na vivência, com base no que eu já fiz muitos vídeos, inclusive com esse carro aqui. Esse carro aqui tem vídeo moeno, mas também tem vídeo de consumo como a gente vai fazer hoje. Editor, coloca vídeos no estilo que rodei mais de mil quilômetros com um tanque de combustível. Sobe aqui algumas thumbs, olha só. Um, dois, três, com Smurf, 
com outro carro, com outro up, com um Golf a gente tem. Então, rapaziada, é algo em que eu gosto de falar, é algo em que os inscritos do Benga TV pedem pra mim. Eu até recebi um puxão de orelha aí de um certo inscrito que comentou nos 3, 4 vídeos. Falei, não, ultimamente só moeção insana, da hora. A gente já entendeu que os carros andam bem. Mas e o consumo? Fica bom, não fica? Muito provavelmente é um inscrito recente aqui do Benga TV, porque a gente tem vídeo aqui no canal falando de consumo. Mas eu confesso que ultimamente eu tô dando o valor só pros acelero, acelero, acelero. Vamos falar um pouquinho de consumo nesse carro sensacional que é o Up TSI. Um Up TSI original já encanta. Agora, um Up TSI desse jeito aqui, irmão, esse aqui é o carro da minha vida. Vamos para dentro dele e vamos começar o nosso rolê de hoje. mil quilômetros e o interior cabuloso, esse carro aqui ele passa um prazer muito da hora ao dirigir, com um banco de M4, sempre tem que ser falado desse banco de M4 e vamos começar o nosso rolê, onde a gente vai mostrar bastante esse painel de instrumento que é um painel de instrumento do Fusca TSI por isso que eu falo que é tudo modificado no carro, é tudo no padrão do Benga TV, só que a questão do consumo é no padrão do Benga TV, melhor que o original 180 mil quilômetros, aqui a velocidade média, vou apertar o ok e segurar para zerar o odômetro, a gente vai ter um odômetro zerado aí, tudo bonitinho vamos apertar aqui na quilometragem também para não confundir, tudo zerado o carro abastecido no etanol essa configuração que a gente tem de stage 4, motor forjado, é só etanol, a gente não usa gasolina nesse carro por valor de mistura, coisas que mudamos no remap, é mais saudável andar 100% etanol nessa configuração de potência, então ele não vai conseguir atingir o máximo de desempenho para autonomia, para ficar com bastante autonomia e andar o máximo possível. Por quê? Porque a máxima autonomia do UPTS não é etanol, é gasolina. E você tem que colocar uma gasolina de qualidade, você consegue fazer mais de mil quilômetros com tanque já provado aqui nesse canal. Isso não é fake, essa informação não é fake. Parece um pouco absurdo, mas com 50 litros de gasolina num up, você roda mais do que mil quilômetros. Eu, dentro desse cockpit, um pouco mais desatualizado, né? Alguns anos para trás não tinha esse banco, não tinha esse volante, não era tão completo como é hoje, mas eu já fiz, já mostrei, eu saio de Campinas, vou para Brasília e mostro. Agora o propósito é mostrar a eficiência desse carro, a quinta marcha dele forte pra caramba quando você pisa para ultrapassagens, mas a boa economia de combustível também, porque continua econômico. No etanol, vamos ver quanto que ele vai fazer hoje, um percurso aí de mais ou menos 50 km, depois a gente vê um outro vídeo para queimar um tanque inteiro como fizemos aí com a gasolina. começar o nosso rolezinho, pegar aqui para a Dom Pedro, que é perto de casa, já vamos num percurso aí de pista, e esses vídeos de consumo em que eu já mostrei aí, pedi para o editor colocar a thumb, são vídeos em que a gente anda na velocidade da via, então se a via é 100 km por hora, a gente vai a 100, se é 120, a gente vai a 120, e assim por diante, respeitando o limite na via, mas tentando fazer o carro ficar econômico sem se arrastar. Pra não ficar tipo assim, ah, o carro ficou econômico porque se arrastou, tá ligado? Não é esse o nosso propósito. O nosso Surprise, propósito é mostrar... Ah, mano, é complicado. Já dá vontade de ir pra cima, já dá vontade de tirar a racha. Mas vai, vamos seguir no consumo. Esse painel acaba ajudando a gente porque ele é bem bonito. A gente consegue dar o foco ali no ponteirão azul. E falar também sobre a velocidade que estamos, 110 km, 111 e dá uma olhada no giro. A gente está um pouco acima de 2 mil giros. O Up TSI tem uma característica de marchas longas, extremamente longa. E isso aí pode ter certeza que ajuda muito no consumo. Então se você mantém o carro com um giro baixo, você vai conseguir traduzir num carro econômico. Agora, se o carro tem marcha curta, não tem 
muito o que você fazer. Você vai estar tá querendo ou não com o giro um pouco mais alto. O TSI a 115 km por hora tá 2.500 giro, até menos. Ó, dá uma aproximada ali, ó. 2.400, vamos considerar 2.400 o RPM a 115 por hora Eu tô até acima da via Que é 100 km por hora Tomando ultrapassagem de mob Mas é legal porque o assunto é o que? Consumo E esse carro dá aulas no consumo E ainda mais remapeado Essa propaganda aí do Benga TV é monstra Carro remapeado do Benga TV Vai ficar mais econômico que o original 6 km rodado não é base Mas já tá marcando ali 15.9 Eu tenho credibilidade suficiente Nesse canal para falar que Se a gente finalizasse esse tanque ia ficar Entre 15 e 16 km por litro Eu vou rodar um pouquinho eu Vou andar um pouquinho mais para provar para quem tá chegando pela primeira vez no vídeo Pra gente produzir conteúdo Eu consegui é, diversificar o conteúdo Falar um pouco do consumo também De um carro muito, far, muito forte Que a galera sabe que é muito forte mas esse carro no etanol todo fuçado dá para fazer 15, 16 tranquilamente Por isso que o computador de bordo já tá marcando isso aí Porque é uma tocada, se você manter nesse padrão vai ser exatamente isso para mais A tendência é ir até dando uma melhorada Eu já consegui fazer até 17 por litro no etanol no UPSI Esse carro aqui é bizarro quando o assunto é consumo, rapaziada Tudo que você ouve falar na internet de dono e etc Pode acreditar, palavra aqui ó de quem é e especialista no motor 1.0 TSI Ainda mais em up Pode acreditar, tudo que falarem de consumo desse carro Até 25 por litro na gasolina Você pode acreditar Porque eu já consegui fazer esse valor Espetacular, é o que os caras brincam Porra, é uma moto? É tipo isso É consumo de CG, é consumo de moto Seguimos com 16 km por litro Média de combustível É bom por quê? Porque você não vai pegar multa Ainda mais com essa pistolinha aqui Que pega, hein? Olha lá, olha o seu polícia é. Fazendo o que eles fazem de melhor, vários nada, só multa mesmo. Eu sou totalmente contra multas em geral, mas ainda mais essa de pistola. Essa de pistola é só para arrecadação do governo mesmo, porque não tem sentido nenhum o cara ficar num local estratégico, numa decidona monstra, tá ligado? Com a pistolinha, só arrecadando dinheiro. É capaz de um cidadão desse causar um acidente do que evitar. A pessoa vê essa pistolinha, é automático, pé no freio com tudo, dane-se quem tá atrás. Se alguém tá atrás muito golado, a pessoa mete o pé no freio, o cara de trás bate. Essas pistolinhas aí é desumano, é desumano com o brasileiro. E esse dinheiro dinheiro vai pra quem? Vai tudo pro governo. O governo faz o que com esse dinheiro? Vários nada. Vai tudo pro bolso também do governo. A gente não sabe pra que, pra que serve essa arrecadação. A arrecadação essa que eu contribuo <risos> todos os meses com o governo. Eu faço as loucuras que eu faço aqui, mas eu tô contribuindo com o governo, tá, rapaziada? Saiba que eu pago multa pra caramba, ainda mais essas de laser. Essas multas enchem enche o saco. Mas quando você tá fazendo consumo, tá suave. Você não pega lá. 15.9. É um espetáculo, é um up TSI, cara. Esse carrinho aqui é muito louco. Esse aqui, eu sou fanboy assumido mesmo. Por isso que a gente quer, a gente quer cada vez influenciar mais pessoas a ter esse carro, porque é bom, bom demais. Seguimos no nosso rolezinho econômico do Smurf Up TSI Stage 4. Chegando em quase 20 km aí do, do percurso E no momento tá no consumo instantâneo Tá vendo que tá alterando? 21, 20, 19 Dei um pouco mais o pé 15, 9, 6 Soltei o pé, vai, vem voltando Esse aqui é o consumo instantâneo Pra você que faz média de combustível É legal esse consumo instantâneo Eu utilizo esse sistema de consumo instantâneo Pra deixar a informação na tela Pra tipo assim, vamos supor que você já rodou 200 km E também está estagnado em 14 km por litro Como você vai conseguir subir pra 15? No consumo instantâneo No consumo instantâneo você vai dosando o seu pé Pra sempre ficar 15 pra cima 15, 16, 17 Pra o que for rodando Vim e agregar na média que tá em 14 Entendeu a ideia? Por isso que o consumo instantâneo é legal Agora eu vou ensinar outra coisa Que eu preciso estar tá no consumo instantâneo Pra vocês enten entender Que é o sistema cut-off A gente utiliza do sistema cut-off Eu vou explicar o que é Sistema cut-off Tô falando em grego pra você Vou tentar explicar na velha e boa prática Pra isso vou ter que filmar o meu pé Vou ter que filmar o nosso consumo instantâneo Nosso consumo instantâneo tá marcando aqui 15, 17... 17.2, estabilizou. Sistema cut-off é carros com pedal eletrônico mais injeção eletrônica. Toda vez em que você solta o pé do acelerador, o consumo é zerado, ele fica zero. Nesse exato momento a gente está 100% econômico. Está igual um carro elétrico, não está consumindo, porque a gente tirou o pé do acelerador. Então em situações onde eu vejo que eu não vou me arrastar, estou a 100 km por hora, estou numa descida, dá uma olhada, eu tiro o pé do acelerador para ele economizar o máximo possível. Vou colocar o pé no acelerador. 
voltamos aí com o consumo normalmente. Volta, entre aspas, gastar mais. Solta o pé, tira o pé, automaticamente é zerado o consumo. Por isso que para todos os clientes do Benga TV que perguntam se vai ficar mais econômico ou não, eu falo, pode ficar, mas pelo menos igual ao original ele vai se manter. Porque tem muito cliente que faz o remap, moe, moe o carro e fala assim, ah, tá mais gastão o carro. Meu irmão, se você acelerar um carro remapeado, ele vai gastar mais que o original, não tem como. A gente tá dobrando o valor de pressão, mistura, é quase 40%, 50% a mais de potência. Esse aqui, no caso, 100% a mais de potência, então com certeza vai gastar mais se acelerar mais. Agora, se manter a tocadinha de boa, pode ficar despreocupado que a tendência é ficar até mais econômico que o original, como a gente tá vendo. Eu tô numa rodovia que é 80, por isso que eu tô 80 agora. No momento, 15.8 de consumo médio. E estamos indo para quase 30 km rodado. Por isso que eu falei que eu tenho credibilidade para falar que com 6 km rodado é mais ou menos o que ele faz. Vai se manter entre 15 e 16 por litro o Smurfzinho, um, um consumo no etanol. Tá bom ou não tá? Quantos por litro seu carro faz na gasolina? <risos> Quantos por litro seu carro faz na gasolina? Um Up DSI Stage 4 com o dobro da potência, 200 cavalos de roda, faz de 15 a 16 km por litro tranquilamente. Irmão, tá calor, liga o ar. Tá calor, não tem segredo, não vai ficar com a testa suando, não vai ficar com a barriga suando, camiseta molhando, não, liga o ar, liga o ar, porque a gente já provou em vídeos nossos também, que com o ar ligado, ele vai ficar um pouquinho mais gastão, mas nada muito absurdo, não é um valor significativo a ponto de você ficar aí suando à toa, tá calor, liga o ar, tá quantos graus hoje? 31 graus, liga o ar, liga o ar que não tem, não tem erro, o arzinho do up inclusive gela legal, tá rapaziada? Ele é um pouco defeituoso na questão de direcionamento, porque ele tem somente isso aqui central, esse aqui na esquerda, esse aqui na direita, mas ele gela legal, eu tava com calor aqui, tava começando a suar, já não tô mais, só dessa de ligar, já estamos nesse conforto monstro, de um carro extremamente forte, confortável na suspensão a ar, econômico e que gela o ar rápido. Irmão, é um sonho, é um UPTSI. Se você pensa em comprar esse carro, tá aqui o tio Benga falando. Compre, compre e traz pra mim pra eu modificar que você vai curtir. Arzinho, ligado, a intensidade. O barulho do ar. Consumo. 15.7, velocidade, 110, sem se arrastar. Até acima da, da vista, passar um radar, toma multa. Tranquilinho, tranquilinho, rapaziada. Não tem erro, cara. Deu calor, pode ligar o ar. No UPTSI pode ligar o ar. Eu não sei como que vai funcionar em outros carros, se muda muito. Mas aqui, cara, dá uma diferença mínima. Não compensa ficar passando calor. Tá calor, liga o ar. Alguns centímetros depois... Eu tentei me controlar, mas não consegui desgraça. Conseguimos mostrar que é realmente econômico. Vamos dar acelera, vai. Achar a GoPro perdida aqui, esquece o consumo agora. Vamos falar um pouquinho da, da velocidade, vamos dar uma aceleradinha. Já conseguimos produzir um conteúdo aí mostrando que o carro realmente está econômico. Média entre 15 e 16 km por litro. Vamos mostrar acelerar, vamos mostrar o que ele tem de melhor aí para quem gosta de velocidade. Já começa nos espirros, no pipoco. Vai pegar uma subida agora, hein? Vocês dá pra ver que o percurso é subida? Olha como que ele vai na subida. É um monstro. <risos> o pizinho é da hora, rapaziada do céu. Carrinho muito bem acertado, econômico. Na hora que a gente chama, reduz marcha, bicho vem. O barulho que faz. Espirro muito louco. Carrinho perfeito, rapaziada, esse aqui é um verdadeiro sonho, é o carro da minha vida, é o que eu falo, esse aqui não tem como a gente vender, não tem como a gente sortear pros inscritos, porque tem um valor sentimental muito top e é muito bom, tá ligado? Além de tudo, é muito bom o carro. Esse carro chegou no ponto perfeito, rapaziada. Esse carro aqui, ele entra nessa vaga, sai, produz vídeo, volta, fica descansando. Os 180 mil quilômetros que vocês viram é do passado, é de tudo que esse carro já percorreu. Hoje em dia serve só para exposição, evento e produzir conteúdo e é o rei do hype. Inclusive, já solta o like, já solta o like, compartilha com o amiguinho, tamo junto, aquele abraço. Bengados e bengadores, finaliza com essa imagem linda desse carro.